Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Lousot ya da latince dili Aristolokya yaklaşık 500'ün üzerinde türe ev sahipliği yapan bir ailenin üyesidir. Tüylü ve kötü kokulu çiçekleri olan, yapraklarını döken ve dökmeyen türleri bulunan, sarmaşık türü bir bitki olan Lousot'un bizde karga topalağı olarak bilinen Aristolokya krasei alt türüne ben en son Hatay gezimde rastlamıştım. Bitkinin yüksek kayalıklardan yere kadar uzanan dikenli dalları, kalp biçiminde yaprakları, ağzı aşağı dönük ipo şeklinde kahverengimsi borumuz tüylü çiçekleri vardı. Hatta bu nedenle yabancılar ona pipo sarmaşı ya da Hollandalı'nın piposu adını vermişlerdir. Normal olarak bitki çiçeklerinin tozlaşması için kötü bir koku yayarak böcekleri kendisine çeker ama ben pek bir koku alamadım. Ve tıpkı yılan yastığının yaptığı gibi çiçeğinin içinde bulunan kıllar yardımıyla böcekleri iyice poline bulanana kadar hapseder. Lousa otu dışarıdan bakıldığında etçil bitkileri andırsa da aslında etçil bir bitki değildir. Böcekleri sadece tozlaştırmada yardımcı olmaya zorlar. Bitkinin yaprakları kırlangıç kuyruklu kelebeklerin de temel besin kaynağını oluşturur. Hatta bitki bu tırtıllar sayesinde otçul hayvanlar tarafından yenmekten de kurtulur. Ona lousa otu İngilizce'de de bird fort denmesinin nedeni ise çiçeklerin aynı zamanda rahim kanalına benzemesidir. Bizde kaba kulak otu, kara asma, kurtluca, meşecik ve zerament gibi başka adlarla da bilinir. İlk defa Aristo'nun öğrencisi olan Yunanlı filozof ve botanikçi Theopratos tarafından literatüre geçirilen bitkiye doğumu kolaylaştırması için kullanılması nedeniyle en iyi doğum anlamına gelen Aristos ve Lokya adları verilmiştir. Şero'ya göre ise bu ota yılan ısırıklarını iyileştirdiğini rüyasında gören Aristolokos adında bir adamın ismi verilmiştir. Lousa otu ilk olarak Antik Yunan, Roma ve Mısır medeniyetlerinde, Kızılderili kültüründe ve ayrıca Çin tıbbında doğumu kolaylaştırıcı, ateş düşürücü, ağrı kesici, artrit, asalak ve ödem giderici ilaç olarak kullanılmıştır. Fakat aynı zamanda aristolokik asit gibi özellikle böbrekleri etkileyen ve kansere yol açan ölümcül ölçüde zehirli bir maddeyi içerdiği de o çağlardan beri bilindiğinden dikkatle kullanılıyormuş. Fakat 90'lı yıllarda Belçika'da bulunan bir zayıflama kliniğinde içinde lousa otu yani Aristolokya klimatitis kullanılan bir bitkisel karışım nedeniyle 105'ten fazla hastanın böbreklerinin ölümcül düzeyde zarar gördüğünü tespit edilmesi şeklinde bir skandal da yaşanmıştır. Çok şükür ki hastaların çoğu diyaliz ve böbrek nakli ile kurtulmuştur. İster ürünleri kullanırken çok dikkatli olmak şart. Özellikle de bu konuda hiçbir ehliyeti olmayan ölüm tacirlerinden uzak durmak gerekiyor. Bir lousa otu türü olan Aristolokya serpentaria'nın kökü ise özellikle yılan sokmalarında kullanılmıştır. Yanı sıra Aristolokya rugosa, Aristolokya trilobata ve Aristolokya fayferi de yılan ısırıklarında kullanılan lousa otu türleri olarak bilinir. Yanı sıra lousa otu ilginç çiçekleri yüzünden 17. yüzyıldan bu yana süs ve çiğit bitkisi olarak da kullanılmıştır. Bitki günlüğümü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.